Ito na guys. Luto na yung fish head curry natin. Yan na guys. Luto na yung kulay natin. Natanghon. So yan. Hello guys. Welcome to my channel. This is Simply Lorena Vlog. So for today is magluluto na naman tayo ng another recipe ni Inday. So tara, sama niyo po ako. Let's check it out! Hello guys! Ito yung herbs na gagamitin natin. Magluluto tayo ng winter melon soup. So ito yung herbs na usually na nilalagay ko sa sabaw ko. Meron tayong dried oyster. Ito yung pinaghalong bitter at saka sweet almond. Tapos yung mayroon tayong dry sotongs. Red dates, honey dates, tapos ito yung white lotus. So ito yung ginagamit ko usually pag nag nagluluto ako ng sabaw guys. So ilalagay na natin. Isasalang natin dito kasama yung baboy. So isasalang na natin guys. So ito is nahugasan ko na. Nahugasan na natin to siya guys. So, isasalang natin. Kasi nag-boil tayo ng bones. So, isasalang natin. So, ito yung herbs na lagi kong ini inihahalo pag nagluluto ako ng sabaw. Ito yung gustong-gusto ng amo ko. So, isisimar natin ng dalawang oras ito guys. Usually, pag nagluluto ako ng sabaw, dalawang oras, para kumapit yung mga herbs dito sa sabaw natin. Kasi, ang gustong-gusto ng mga amo ko is, hinihigop nila yung sabaw. Tapos, yung karne, usually, hindi nila kinakain. So, ang, ang, ang kinakain lang nila is yung sabaw, hinihigop nila yung sabaw. So, iboboil natin ito ng dalawang oras hanggang sa mag-blend yung herbs natin sa ilalim na soup. Bago natin takpan, lagyan muna natin ng asin. Yung asin, asin namin guys is ganito. Sea salt. Sea salt pala to. So, para kahit pa paano is pag iboil natin yung sabaw natin, mayroon ng lasa. So, nilagyan na natin ng asin. Para may lasa na yung sabaw natin para mag-simmer siya. Yan, ganyan lang siya guys. Tapos tatakpan na natin. Hintay natin ng dalawang oras. One hour later. Ito guys, ito yung gulay natin sa sabaw natin. Ito yung winter melon. Tapos maglagay din tayo ng isang carrot. So, isasalang na natin siya, guys, para sumabay na dun sa may sabaw natin. Ito siya. Isasalang na natin. Ilalagay na natin sa may sabaw natin. So, yan, guys. Yan na yung winter melon na soup natin. Pork winter melon soup. So, yan, guys. Pakukulo na natin. Yan. Isisimmer natin ng 30 minutes. Panulit. A few moments later. Ito na guys. Luto na yung winter melon soup natin. Yan. Yan guys. Luto na siya. Ito yung winter melon. Tapos nilagyan natin ng pork bones. Tapos carrot. So ito na yung sabaw natin guys. Yan. Sarap to guys. Kasi yung nagpasarap dito is yung mga herbs. Tingnan nyo to. Diba mayroon siyang yan. Yung herbs na nilagay natin. So yan. Tapos na yung sabaw natin guys. Ito na yung sabaw natin. Yan. Sarap dito kasi yung herbs na nilagay natin is nagpasarap dun sa may sabaw natin. So, yan guys. Luto na yung sabaw natin. Winter melon soup. Luto na. Luto tayo guys. Yan. Fried rice. Alam nyo ba kung ano ito? 
fried rice na nilagyan ko ng kale tapos sweet corn so ito guys masarap to kasi brown rice yung nilagay kong rice brown rice at saka nilagyan natin ng prone itlog at saka yung kale na dahon so very healthy ito tapos nilagyan natin ng ikan dilis ito yung ikan dilis natin guys ito toppings ko sa ibabaw so yan ikan dilis fried rice tayo ngayon kasi nag request yung amo kong babae magluluto daw ako ng fried rice with kale so pag gusto niya magpaluto ng fried rice sabi niya bumili ako ng isang bunch ng kale so gamitin mo sa fried rice so ito yung fried, fried rice na kinalabasan ang ingredients nito guys is ginisa yung bawang nilagyan ng dry tofu tofu dry tofu itlog tapos prawn yun na yun tapos nilagyan ng paste nilagyan ko ng fried rice na paste na ano laksa yan guys luto na yan so kasi parating na yung amo kong babae so tamang tama habang mainit init pa itong fried rice natin pagdating niya luto na So, yan. Yan yung luto natin. Fried rice. Sweet kale. Hey guys. Nagluto tayo ng tanghon na may uh, ang tawag dito sa ano na ito? Hey, grow. Ay, may tawag ito yung gulay dito. Yung ito guys. So, basta yung gulay na ito. Yan. Nagluto tayo ng gulay na may tanghon. Tapos, nilagyan natin ng mga hipong guys. Yan. So, ang nilagay ko dito is yung yung nilagay natin yung pangsabaw, na, pangsabaw natin dito guys is yung ginawa ko stock ng dry yung ulo ng ulo ng hipon So, pinawas ko yun. So, ginawa ko siyang stock. So, ito yung luto natin na gulay. So, may gulay na may tanghon, may prone. So, first dish natin ito guys na ulam. Ayan. Hindi ko mababanggit kung ano yung gulay ito yung ano. Basta, gulay na ito guys. Hairy. Anong tawag doon? Hairy. Yung parang radish siya hindi ko mabanggit guys eh. Yan, ulam natin. So, masarap ito guys kasi yung nilagyan natin pansabaw is yung ginawa natin ulo ng hipon. Pinounce natin. So, yung prone stuff. So, yan guys. Yung first dish natin. Yan, malalaki yung hipon. Malalaki yung hipon guys. So, luto na siya. Hindi ko na siya nabiguhan guys. So, ito na lang yung papakita ko sa inyo kasi ang ba-stop na tayo kasi ang dito na yung mga ama natin so yan yung ulam natin first dish so yan, tanghon na may na may hipon at saka may hairy beach to boy yan ito na siya tapos na yung gulay natin na may hipon So guys, nagluto tayo ng fish heat curry. So, yung ginawa natin is bumuha tayo ng gravy. Ginisa natin yung shallots. Tapos nilagay natin yung chili. Ginasagisa ko. Tapos nilagay ko ng tamatis. Tsaka yung fish heat natin. Tsaka okra. So yan guys, tatakpan natin. Iboboil natin ng mga 20 minutes. Yan yung second dish natin, yung fish head curry. Yan, sarap na ito guys. Matikita na siya. Sarap na. Kasi, yung chili is, gini-rine natin siya. Masarap yung chili. 
homemade chili na ginawa natin. So, yan. Tapos, ginisa natin. On the spot na, kaya hindi ko na naipakita sa inyo, guys. So, yan. Tatakpan na natin siya, guys. Luto na yung fish with curry natin. So, yan. May lagay na natin yung coconut. So, yan. Nagsima na yung coconut sa sabaw. So, yan. Luto na yung fish with curry natin, guys. Yan. Yan na, guys. Luto na yung dish natin. Yan. So, yung fish with curry natin. So, luto na. So, naisalin na natin sa serving plate. Yan siya, guys. Nakikita nyo to. Yan. Fish meat. Tapos, yung gulay natin. So, luto na. Dalawang dish. 